பேயின் பாதையின் எல்லையை தாண்டி மதுராவை தாண்டுனா ஒன்பதாவது கிராமாவுக்கு வருவா அந்த ஊர் ஜனங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஆச்சாரம் இருந்துச்சு ஒவ்வொரு நாளும் மதிய நேரத்தில் தலையில கல்லு பானையை வச்சுக்கிட்டு சில பொம்பளைங்க பேயின் பாதையில ஆலமரத்தை தாண்டி இருக்கிற பனைமர தோட்டத்துல பனைமரத்துக்கு கீழே எச்சில் பண்ணாத கல்லு பானைய வச்சு இதோ உன்னுடைய பங்கு இது குடிச்சு சந்தோஷமா இரு என் புருஷன் பக்கத்துல வராத நீ ஹாசா என் புருஷன் பக்கத்துலயும் வராத நீ ஹாசா நீ ஹாசா என் அப்பா கிட்ட வராத இதோ உன்னுடைய பங்கு அப்படி ஒவ்வொரு வீட்டுல இருந்து ஒவ்வொரு பொம்பளையும் எச்சில் பண்ணாத கல்லு பானையை எடுத்துட்டு வந்து பனைமரத்துக்கு கீழே வச்சு திரும்பி கூட பார்க்காம அப்படியே அவங்க பாதையில போயிடுவாங்க வாங்க வாங்க இருட்டாக போகுது இருட்டானா பேய் பாதையில போறது ஆபத்து சீக்கிரமா போலாம் அப்படி இருட்டாகிறதுக்கு முன்னாடியே எல்லாருமே அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க இருட்டானதுக்கு அப்புறம் பேய் பாதையில யாரும் போக மாட்டாங்க இருட்டாக ஆரம்பிச்சதும் கல்லு பானை வச்ச அந்த பனைமரங்கள் தானாவே அது வளைஞ்சு அந்த மரத்துல தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிற சிலைகள் எல்லாம் யாருக்கும் புரியாத ஒரு மொழியில சத்தமா கத்துக்கிட்டு அந்த கல்லு பானையில் இருக்கிற கல்ல நாய் மாதிரி நாக்கால நக்கி குடிச்சது இது இப்படி இருக்கும் போது ஒரு நாள் ஊருக்குள்ள பெரியவங்க எல்லாருமே ஒரு இடத்துல ஒண்ணு சேர்ந்து இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இப்படி இதுக்கு முன்னாடியே அந்த நிகாசி பேய் எல்லாரையும் தூக்கிட்டு போயிடுச்சு எங்க புருஷனுக்கு உயிரோட இருக்காங்களா இல்லையா சேர்த்துட்டாங்களான கூட தெரியலையே ரெண்டு வருஷமா அந்த பெயால இருபத்தி ஒன்பது பேர் காணாம போயிட்டாங்க அவங்க உயிரோட இருக்காங்களா செத்துட்டாங்களா கூட தெரியல நிசாச்சி மந்திரவாதி சொன்ன மாதிரியே எல்லாருமே கள்ளு பானைய பேயோட பாதையில வேங்க சூனியக்காரி பாட்டி பத்தொன்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வேதாள மலைக்கு போயி பத்தொன்பது அம்மாவாசை வேதாளத்துக்கு கடிக்க உபாசனத்தை பண்ணுவாங்க பாட்டி வர்ற வரைக்கும் அந்த பேய் கிட்ட மாட்டாம நாம பாதுகாப்பா இருக்கணும் இது எதுவுமே தெரியாம புதுசா ஒரு ஆளு ஊருக்குள்ள வந்து அந்த பேயின் பாதையில நடந்துகிட்டு இருந்தான் நான் பட்டணத்துக்கு வேலைக்கு போய் ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்பல இருந்து இப்ப வரைக்கும் மாறவே இல்ல முதலையும் இது பேயோட பாதை அது மட்டும் இல்லாம தனியா இருக்கேன் சீக்கிரமா போகணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே சாயந்தரமே வீட்டை வந்து சேர்ந்தான் வீட்டுக்குள்ள யாருமே இல்ல பயணம் செஞ்சு ரொம்பவே சோர்வடைஞ்சு இருந்தான் கதவலை திறந்து வச்சுட்டு எங்க அம்மா எங்க போச்சு சரி பட்டணத்துல இருந்து எடுத்து வந்த சாரைய நம்ம குடிக்கலாம் ரொம்ப டயர்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி குடிச்சிட்டு படுத்துட்டான் சாயந்தரம் கோயிலுக்கு போன நாயுடுவோட அம்மா வந்து புல்ல படுத்து இருக்கிறத பார்த்து அட இவன் எப்ப ஊர்ல இருந்து வந்தான் சரி இவ்வளவு நாள் கழிச்சு வந்திருக்கான் அவனுக்கு பிடிச்ச மீன் குழம்பு போய் வைக்கிற அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு பார்த்தப்போ புல்ல படுத்திருக்கிற கட்டலுக்கு கீழே சாராய் பாட்டில் இருந்துச்சு என்னது இவன் சாராய் குடிச்சிருக்கானா ஐயோயோ இப்ப என்ன பண்றது என் பிள்ளைய காப்பாத்துங்க என் பிள்ளைய காப்பாத்துங்க அப்படின்னு கத்திக்கிட்டு தெருவுல ஓடிக்கிட்டு இருந்தாங்க கிராம தலைவரோட வீட்டுக்கு போய் நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்லி ஐயா அவன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஊருக்கு வந்திருக்கா ஊருக்குள்ள வந்ததும் நிஹாசாவ பத்தி தெரியாம அவன் குடிச்சுட்டு படுத்துக்கிட்டு இருக்கா அவன் வருவான்னு தெரிஞ்சிருந்தா நானும் பணம் மறுத்து கடையில கல்லு பணியை வச்சிருப்ப அம்மா நேரம் இல்ல ராத்திரி ஆயிடுச்சு நிஹாசா ஊருக்கு வந்துருச்சு உன் பையனை காப்பாத்த முடியாது ஓ ஏற்கனவே இருட்டானதுனால ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருமே கதவு சாத்திக்கிட்டு விளக்க அனுப்பிச்சிட்டாங்க அமைதியா இருக்கிற அந்த ஊருக்குள்ள அந்த அம்மா மட்டும் அழுதுகிட்டே போய்கிட்டு இருந்தாங்க அங்க பேயின் பாதையில இருட்டாக ஆரம்பிச்சதும் பனைமரங்கள் தானாவே வளைய ஆரம்பிச்சது வித்தியாசமான சிலைகள் தூங்க 
கிட்டிருந்துச்சு அந்த சிலைகளுக்குள்ளிருந்து ஏதோ வித்தியாசமான சத்தமோ கேட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு எனக்கு கள்ள பானையா கொடுக்காம ஊருக்குள்ள யாரோ ஒருத்த சாராய் குடிச்சிருக்கான் தப்பிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பேயின் பாதையில ஜல்ல ஜல்லன சங்கை சத்தத்தை செஞ்சுக்கிட்டே போய்கிட்டு இருந்துச்சு ஊருக்குள்ள வந்த உடனேயே நாயுடுவோட வீட்டுக்கு போய் சாராய் குடிச்சு போதையில இருக்கிற நாயுடுவ சருத்தரனை இழுத்துக்கிட்டே போச்சு என் புள்ளைய விட்டுடு வேணும்னா என்ன வேணா கொண்டுக்கோ என் புள்ளைக்கு இந்த ஊரோட ஆச்சாரம் தெரியாது அப்படி தள்ளப்போ அந்த அம்மா மயக்க போட்டு விழுந்துட்டாங்க அப்படி சாராய் போதையில இருக்கிற நாயுடுவ அந்த பேயை இழுத்துக்கிட்டு போய் பனைமரத்துல தலகிலா அவனை தொங்க விட்ட உடனேயே வர அம்மாவாசை நாள் உன்னை கல்லுக்கு தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட வேண்டா அடுத்த நாள் ஊரே பயங்கரமா இருந்துச்சு பிசாசு அடிச்சதுல மயக்க போட்டு விழுந்திருந்த அம்மா இன்னும் கண்ணு தருக்கல வைத்தியர் வந்து மருந்து கொடுத்து கவலைப்படாதீங்க நாளைக்கு இவங்க குணமாயிருவாங்க எத்தனை நாளைக்கு அந்த பேயோட தொல்லை இதுக்கு பரிகாரம் இல்லையா இருபத்தி ஒரு அமாவாசை நாள் வேதாள பூஜையை செஞ்சு அதை முடிச்சுக்கிட்ட நேரா கோர்பாவுக்கு கிளம்புனாங்க பேயின் பாதையில தனியா பயப்படாம நடந்து வந்துகிட்டு இருந்துச்சு அந்த வழி பூராவை புளிச்சு போன கல்லோட மனு அடிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு யாருடே நீ என்னையே விளைவிக்கிறியா உன்னை என்ன பண்ண போறன்னு பாரு அப்படின்னு மன்ற தண்டத்தால பிசாச மேல நெருப்பு மலைய புரிஞ்சாங்க நிஹாசா பேயால பாட்டியோட சக்தி முன்னாடி நிற்க முடியாம உன்னால என்ன எதுவும் பண்ண முடியாது கேள்வி அமாவாசை நாளனுக்கு எல்லாரையுமே நான் கொண்டு தின்ன போறேன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் உன்னையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் மறைஞ்சு போச்சு மந்திரவாதி பாட்டி எழுந்துருச்சு அதை தேடிக்கிட்டு போனாங்க ஆனா நிஹாசா எங்கேயுமே கிடைக்கல இது இப்படி இருக்கும் போது அந்த வித்தியாசமான சிலைகள் என்னங்கிறது பாட்டிக்கு சுத்தமா புரியல இதெல்லாம் ஏதோ புது பேயோட வேலை மாதிரி தெரியுதே பாவம் ஊர்ல எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்களோ அப்படின்னு நடந்துகிட்டு ஊருக்குள்ள போனா ஊர் முழுக்க பயங்கரமான இருட்டு பயங்கரமான அமைதி ஊருக்கு நடுவில் நின்றுக்கிட்டு உண்மையிலேயே என்ன நடந்துச்சு நான் வந்துட்டேன் யாரும் பயப்படாதீங்க எல்லாரும் வெளியில வாங்க பாட்டி சொன்னதை கேட்ட எல்லாரும் வெளியில வந்து பயப்படாம பாட்டி கிட்ட நடந்த எல்லாத்தையுமே சொன்னாங்க முன்னாடி கல்லு வைக்காம குடிச்சவங்கள அது கொன்றுது சாகடிக்கல சிலையா மாத்தி பன மரத்துல தொங்க விட்டுருக்கு அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் பழிச்சிருக்காங்களா இல்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை வர அமாவாசை நாள் அது ஒவ்வொருத்தங்களையா கொண்டுகிட்டு இருக்கு கொண்டு தின்னுகிட்டு இருக்கு எனக்கு இப்பதான் புரியுது அந்த வித்தியாசமான சிலைகளுக்குள்ள இருந்து வர அந்த சத்தத்தை நாம கவனிச்சோம்னா இப்ப வரைக்கும் முப்பது பேர் அது கூட்டிட்டு போயிருச்சு ஆஹ் நிஹாச பேய் ஞாயிற்றுக்கிழமை அம்மாவாசை என்னைக்கு போன வருஷம் ரெண்டு வந்துச்சு இந்த வருஷம் ஒன்னு வந்திருக்கு அப்படின்னா முப்பது பேர்ல மூணு பேரை கொண்டுட்டாங்க போல ஆமா அடுத்த வாரத்துல இன்னொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையெல்லாம் அமாவாசை வருது அதுக்குள்ள அதை நாம அழிச்சாகணும் 
ஆமா யாரு இந்த நிஹாசா பிசாசு மத்தம்மா பக்கத்தூர்ல கல்லு கடையில கல்லு வித்துக்கிட்டே இருந்தா ஆனா அவகிட்ட கல்ல குடிச்சு நாலு வயசானவங்க செத்து போயிட்டாங்க அதனால பொம்பளைங்க எல்லாம் சேர்ந்து அவளோட கல்லு கடைக்கு நெருப்பு வச்சு எரிச்சு போட்டாங்க இதனால நம்ம ஊர்க்கார மேல அவளுக்கு கோபம் பெரியோட பாத பணம் தோப்புல அவ கூட உடம்புல சாரைய ஊத்திக்கிட்டு நெருப்ப பத்த வச்சுக்கிட்டு நிஹாசங்கர சுத்திர தேவதைக்கு தன்னையே பலியா கொடுத்துருச்சு அவளும் நிஹாச பேயா மாறிட்டா அப்பல இருந்து யாரெல்லாம் சாராயம் குடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஆபத்து வரும் ஊர்ல பேசிக்கிட்டே இருக்குன்னு உங்ககிட்ட வந்தா வேதால மலைக்கு போயிட்ட ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் நீ வரமாட்டேன்னு தெரிஞ்சு நிசாச்சி மந்திரவாதி கிட்ட போய் நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்லி உதவி கேட்கும் போது அந்த பேய முடிக்கணும்னா சூன்யக்காரி பாட்டிதா வரணும் அது பகையோட இருக்கிற பிசாசு அத கொல்றது அவ்வளோ சுலபம் இல்ல சாராயம் குடிக்கிறவங்களோட அம்மாவா இருக்கட்டும் பொண்டாட்டியா இருக்கட்டும் அவங்க ஒரு பானையில சாராயத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டு அவ செத்த பேயோட பாதல இருக்கிற பணமரத்துக்கு அடியில நைவேத்தியமா வைங்க அப்ப அது ஊருக்குள்ள வராது அதுக்கு நைவேத்தியம் வைக்காம யாராச்சு சாராயத்தை சாப்பிட்டா அது சும்மா இருக்காது புரியுதா அப்பல இருந்து தினமும் கல்ல எடுத்துட்டு போய் நைவேதமா பேயோட பாதையில வச்சுட்டே இருக்கோம் நீங்க எப்ப வருவீங்கன்னு எல்லாருமே எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க வர ஞாயிற்றுக்கிழமை அம்மாவாசை நாளுக்குள்ள அதோட பொருட்கள் ஏதாச்சும் ஒண்ணு எனக்கு வேணும் முடியோ நெகமோ அதோட துணியோ ஏதாவது ஒண்ணு வேணும் கோவத்துல அவளோட வீட்டையே எரிச்சு போட்டோம் இப்ப அங்க சாம்பல தவிர ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னா எப்படி அதோட எந்த பொருளும் இல்லாம அதை என்னால எப்படி அடைச்சு வைக்க முடியும் நான் இப்பவே வேதால ஓமத்துல உக்கார போறேன் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அமாவாசை நாளுக்குள்ள அதோட பொருள் ஏதாவது ஒன்னு எடுத்துட்டு வந்து கொடுங்க அதோட அழிவு ஏன் கையால தான் பாட்டி வேதால பூஜையில உக்காந்தாங்க நிஹாச பேயோட பொருட்களை எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கறவங்களுக்கு லட்ச ரூபான கிராம தலைவர் தண்டோரா போட்டாரு இது இப்படி இருக்கும் போது பேயின் பாதைக்கு ரொம்ப தூரத்துல கொல்லம் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்ல ஒரு கல்லு கடைக்கு முன்னாடி போதையில விழுந்து கிடந்தான் உதை அப்படிங்கிறவன் இந்த உதை ஒரு காலத்துல குஸ்தியில பயங்கரமான ஆட்டக்கார துணி வியாபாரத்துல அவனுக்கு லட்ச ரூபா நஷ்டம் வந்துச்சு கடங்காரங்களோட தொல்ல தாங்காம கொண்டாட்டி பொருந்த வீட்டுக்கே போயிட்டா கடனை தீத்து மறுபடியும் லட்ச ரூபாய் சம்பாதிச்சு காட்டு அது வரைக்கும் முகத்துல முழிக்க மாட்டேன் வியாபாரம் செய்யலான்னு பார்த்தா யாருமே அவனுக்கு பணம் கொடுக்கல பொண்டாட்டி விட்டுட்டு போயிட்டாங்கிற அந்த வழியில அவன் கல்லுக்கு அடிமையானா எப்ப பார்த்தாலும் குடிச்சிட்டு போதையில சுத்திக்கிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் குடிக்கிறதுக்கு பணம் இல்லாம கல்லு கடைக்கு முன்னாடி வந்து நின்னான் அப்ப யாரோ ரெண்டு பேர் பேசுனது கேட்டுச்சு எங்க ஊர்ல குடிக்கணும்னா முதல்ல பேயோட பாதையில இருக்கிற பணமரத்து பிசாசுக்கு நைவேத்தியமா கல்ல வைக்கணும் இல்லைன்னா அது கொண்ட போடுறோம் இந்த காலத்துல பேய பிசாசு என்னடா இதெல்லாம் உங்க மூட நம்பிக்கை மூட நம்பிக்கைய உனக்கு தம் இருந்தா ஒரு வாட்டி எங்க ஊர்ல நீ கால் வச்சு பாரு அப்ப தெரியும் ஆவா உங்க ஊர் எந்த ஊரு கொரபா அதுக்கு என்ன போ உங்க ஊர்க்காரங்க கல்ல எங்க வைப்பாங்க பேயோட பாதையில பணத்தப்பு கிட்ட ஆமா எதுக்கு ஒன்னு இல்ல ஃப்ரீயா கல்லு குறைக்கும் இல்ல நான் உங்க ஊருக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுறேன் இவனு ஜில்லா ஜட்ஜா டிரான்ஸ்பர் ஆகுறானா ஏ உள்ள குச்சி அது பேயோட பாதை போனே செத்துருவேன் இதோ வந்து ஃப்ரீயா விஸ்கிய குடி நோ நோ விஸ்கி ப்ளீஸ் ஓன்லி கல்லு விஸ்கி குடிச்சவன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபெல்லோ பிராண்டி குடிச்சவன் ப்ளேடி ஃபெல்லோ ரம் குடிச்சவன் ரவுடி ஃபெல்லோ பேர் குடிச்சவன் பேட் ஃபெல்லோ கல்லு குடிக்கிறவன் மட்டும்தான் கரெக்ட் ஃபெல்லோ அதுக்கு தான் பாதுகாப்பாங்க <laughs> பாடவே இல்ல 
அப்படின்னு சொல்லி போதையில தள்ளாடிக்கிட்டே போனான் பேயின் பாதைக்கு நடுவுல வந்ததோ என்ன வாசம் ஐயோ கல்லோட வாசம் அது எல்லாம் பார்த்து அவன் ஷாக் ஆயிட்டான் குடிச்சது எல்லாமே இறங்கி போச்சு அதுக்குள்ள நிகாசா பேய் அங்க வந்து உதையோடு <laughs> பேய் எவ்வளவுதா கத்துனாலும் அவன் விடவே இல்ல உதை பிடிச்ச புடியல பேயோட முடி அவன் கையோட வந்துருச்சு உதை மேல இருந்து கீழே வந்துட்டான் முடி இல்லாத பேய் கீழே வந்து டேய் முட்டாள் என் முடி இல்லனா எனக்கு சக்தி இல்லைன்னு அர்த்தம் மரியாதையா அந்த முடிய கொடுத்துரு அப்படி இல்ல என் கையால தாண்டா உனக்கு சாவு இந்த ஜடைக்கு எவ்வளவு வருத்தப்படுது இந்த பேய் அப்படின்னு இந்த ஜடையில ஏதோ இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு நிறைய தைரியத்தை வரவழிச்சு இப்ப நீ மொட்ட பேய் நீ என்ன பண்ண முடியும் உன்னோட ஜடைய நெருப்புல போடுருவேன் அப்படி செய்யாதடா உனக்கு என்ன வேணுனாலும் நான் கொடுக்குறேன் என் முடிய மட்டும் என் கிட்ட கொடுத்துரு அப்படி சொல்லி நிறைய தங்க காசுகளை அவங்க கிட்ட கொடுத்துச்சு இதோட ஜடைய இவ்வளவு கொடுத்துட்டா என்ன கொண்டு போடுறோம் எப்படியாச்சு இந்த பேய் நாம ஏமாத்தணும் சரி சரி கொடுக்குற என்ன ஊருக்குள்ள தூக்கிட்டு போ உன்கிட்ட ஃபைட் பண்ணி சோந்து போயிட்டேன் நடக்க முடியல டே தம்பி என் முடி என்கிட்ட இல்லைனா எனக்கு சக்தி எதுவும் இருக்காதுரா தயவு செஞ்சு அந்த முடி என்கிட்ட கொடுத்துடுறா சொன்னல்ல என்ன ஊருக்குள்ள டிராப் பண்ணு அப்படிதான் உன்னோட ஜடை நான் கொடுப்பேன் டிராப் பண்றதுக்கும் லிஃப்ட் கொடுக்கறதுக்கும் நான் என்ன டாக்ஸியாடா நான் பேயிடா உதய் ரொம்ப அடைப்பிடிச்சதுனால அவனை தூக்கிக்கிட்டு பேயின் பாதையில நடந்து போய்கிட்டு இருந்துச்சு பேய் மேல அவன் உக்காந்துட்டு வர்றத பார்த்து ஊஜனங்க எல்லாரும் ஷாக் அவனை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஊரோட எல்லையில காலடிப்பட்டதுமே அந்த பேய் மறைஞ்சு போச்சு உதய் நடந்த எல்லாத்தையுமே கிராமத்து ஜனங்க கிட்ட சொல்லி பேயோட முடிய மந்திரவாதி பாட்டி கிட்ட கொடுத்தான் பாட்டி அந்த முடிய கோமத்துல போட்டு மந்திரத்தை சொன்ன உடனேயே அந்த பனமரத்துல தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு சிலைகளும் ஒன்னொன்னா கீழே விழுந்து சாதாரண மனுஷங்களா மாறிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஊர்ல எல்லாருமே சந்தோஷப்பட்டாங்க உடும்புப்பொடி உதை குடிக்கிறத நிப்பாட்டி அந்த ஒரு பான தங்கத்தோட பொண்டாட்டிய பார்க்க போனான் கிராமத்து தலைவர் தண்டோரா போட்ட மாதிரியே லட்ச ரூபாய் பணத்தையும் அவனுக்கு கொடுத்தாரு
கிழவி என் முடியை எடுத்துதான் ஓமத்துல போட்டுட்டல முடியலன்னா எனக்கு சக்தி இல்ல சக்தி இல்லாத நான் யாரும் எதையும் செய்ய மாட்டேன் என்ன வெளியில விடு சக்தியே இல்லாத பேய்னி வெளியில வந்து என்ன பண்ண போற பூஸ்ட் குடிச்சு பாடி பில்ட் பண்ண போறியா மொட்டை தலையை வச்சுக்கிட்டு அமைதியா அந்த பாட்டில் குள்ளையே இருடி 